Temino ya Clouds FM na Harris Kapiga na Lilian Mwasha. All the best I say. Salamu za maendeleo na mafanikio wafiki wote ambao mnafunga ndoa siku ya leo. Tukianza na Kennedy the Remedy and of course Jamal Alim wa Wema. Anaitwa nani amesema? Josephat Mandara. 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 Congratulations. Ndoa si mchezo. Ndio tengenezea logo ya chimbo, logo ya Ah ndio yeye. Lovely. Asi twende. Twende. Doctor. Mila na desturi za mataifa mbalimbali zinatofautia. Na katika mila na desturi kwa kuna vitu vingi ambavyo huwa vinaendelea na wakati mwingine huaga hata hatujiulizi vile vitu vilitoka wapi, chanzo chake kilikuwa nini na kwa nini tunafanya hivyo. Na tumepokea tu vitu vingine tunakimbia. Na kutoka bado tumekuwa watoto mpaka tumekuwa watu wazima. We doing the same thing. Na labda wakati mwingine hata hatujiulizi kama je tunaweza tukatengenezaje na hatujui nani alikuwa ameanzisha jambo hili. Kwa hiyo swala la la la, la, la kuondokewa na mtu ni ambayo tunalifahamu. Zote kwamba duniani waga hatuishi milele, kuna nyakati ambazo zinafika zinaondoka. Lakini sasa tumeanza kuona kuna tamaduni nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea nchini kwetu. Tunahisi tunaweza tukasaidiana katika hizi tamaduni kuna kwamba okay, kuna ile zikawa iko sawa, hii haiko sawa au labda hapa tufanye hivi tuweze kuendelea mbele. Mimi binafsi kuna vitu vingi ambavyo najiuliza sana ambavyo waga vinakosaga majibu sana. Kwa hiyo ambavyo tukio tunaendelea unaweza kutusaidia katika kujiuliza. Kuna msiba watu wanavaa sare. Msiba watu wanavaa ngoo nyeusi. Tunavaa ngoo nyeupe. Kuna msiba zamani watu wanakata wanakata nywele. Yeah. Kuna msiba kabla tujaenda kuzika lazima chakula kipikwe. Tule. Na usipokula. Kuna msiba kuna watu wanakuangalia. Uh-huh. Alafu baadaye tusema uyoga halai kwenye msiba. Lakini kadhalika kuna kitu kimoja ambacho mimi pia kinanishangaza sana doctor. Kwamba anaweza kama mtu alikuwa ameugua na ameugua kwa muda mrefu. Yeah na labda tumepata tumepata taarifa kwamba mtu huyu amelazwa na hali yake sio nzuri na huenda angeenda tungeenda kumuona tungetoa tungetoa machungwa shilingi moja machungwa shilingi mbili lakini hatuendi tunasubiri siku amefariki tunatoa mchango shilingi milioni mbili milioni tatu sasa katika mila na desturi tulizokuwa nazo hii kitu inatusaidia kweli which is better kwamba kitu gani kizuri tungeenda kumuona wakati anaumwa na lakini hayo yote utayajibu wakati tunaendelea ila la kwanza utusaidia mm. kwa nini watu wa wanalia kwenye msiba sio tu kulia making it a big deal yani out of it sio tunaichukulia ve yani ni bonge ya ceremony eh, na vile vile Harris mimi samani muongea vingi mtu umeongea naomba nichomekeze na hiki marehemu ana instagram nikuulize Harris kapiga na shangaa marehemu ana facebook uh-huh. Maremu yuko Twitter. Ah so Twitter. Ha, yuko kwenye WhatsApp group. WhatsApp group. Rest in peace. Rest in peace. Una Sasa unaweka na... picha and then unaandika rest in peace you have you gone too soon I will miss you. Huyu Maremu atasoma. Asante. Tatujibu. Kwa nini watu wanalia? Eh. <laughs> It's interesting topic first. Kwa kweli. Uh, Tunawasalimu wote ndugu wasikilizaji kwa upendo wa dhati. Na topic hii ni nieti sana kwa maisha ya binadamu. Mm kwani hakuna tukio maalum na muhimu kwa wenye mwili sawa na siku ya msiba. Mhm. Ina maana siku ya msiba ni muhimu kuliko hata siku ya kuzaliwa. Mm-hmm. Kwa sababu ndio itimisho ya finite. Kisayansi kuna sekta mbili, kuna infinity na finite. Mm-hmm. Finite ni sayari ya mipaka. Ukizaliwa tu utakufa. Ukifa unafana transition unaama. Kwa hiyo nyakati muhimu sekta muhimu sana kwa maisha ya kuishi mm. na sisitiza. Sekta maalum katika maisha ya kuishi. Kwa sababu kuishi hakupo pasipo maisha ila maisha yapo pasipo kuishi. You see? Kuishi ni experience. Mtu akiwa ndani ya mwili anapitia mapito hayo tunaita experience ambayo tunaita kuishi. Lakini kuishi ni maisha yanahitajika yanafanya mtu aishi. Takupa mfano, kuna cells ndani ya mwili wako, kuna cells ya ubongo zinazoitwa neurons. Hizo cells mtu akiondoka katika mwili zinakuwa wadudu. Cells zote hizo ni wadudu. Okay. 
Ndio mtu akioza ndio mtu akioza na toka wadudu wanatoka wanatoka tofauti lakini ya wa mwisho ndio wanakuwa wale funza kwa sababu wale wanakaa wanakuwa wanakulana kule ndani kwa ndani I'm give you an example bahari ni kiumbe sio kitu bahari inapumua kabisa ukikaa karibu na bahari utaona kabisa bahari inavyopumua na ukitaka kuishi vyema kujitibu depression kwa mfano stress kwa categories nyingi hata bipolarity uh-huh. unaweza uka, ukakaa na unafuatisha pumzi ya bahari na wewe unapata harmony katika rhythm ya mapigo ya moyo uh-huh. ni tiba bahari ni kiumbe bahari ni kiumbe ndani ya bahari kuna wanyama wengine yeah. samaki nyangumi uh-huh. Eh, mamba mamba akai kule generally yeah, samaki mbalimbali <laughs> so bahari tuseme tu, tupeleke mfano wa mto mto kisha kauka samaki wale ambao hawawezi kuishi kwenye tope kama kambale mm. wanakufa lakini hawafi moja kwa moja mtu akitoka katika mwili vitu vingi ambavyo tunaitwa organs kama moyo wako moyo unaishi ndani Mm. ukiwa ukiwepo wewe mm-hmm. ni sawa na samaki wanaotegemea bahari mm-hmm. neurons cells ya mwili ni, ni, ni kama wadudu usipo kuwepo okay. ukiwepo wanakuwa active na wanaendeleza mtiririko wa maisha ndani ya kuishi mm. kwa hiyo msiba so when you die kwa, 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 kwa ufupi ukifa zile cells hazifi si ndio hazifi moja kwa moja kwa sababu wewe ukifa wewe mm. yani wewe kwanza ufi mwili ndio unakufa e, mwili ndio finite mm. tutafikia hiyo tutakapoweka tutafafanua wazu, vizuri kwa kulia sawa kwa sababu tunaongelea sekta ya kulia kwa sababu mm. tunalia sekta mbili mm. sawa ndio maana Aris amesema kuna wengine wanaajiriwa kulia mm. wanalia kis, kwa sekta gani yeah. ndio tutaelewa hapa sawa well to, topic za namna hii kwanza ndio inabidi mwe ni machagua sawa baba kwa sababu watu wengi wafanikiwi kimaisha kwa sababu hawaelewi maisha sawa So ukiwa namfundisha mafanikio mm. kabla hajaelewa maisha ni sawa na kumwambia mauti kwamba ajitahidi kuwa na bidii. Sawa. Ma- maiti. E, maiti mtu ameisha kufa. Sawa. Unamwambia sasa jitahidi kuwa, kuwa na bidii wakati mtu hayupo tena. Ni sawa na kumwambia mtu ujitahidi kufanikiwa maishani wakati aelewi maisha. Mm. You, ayuko hai, ayuko active kimaisha. Ina maana hapo unapoteza energy vipindi kama hivi hapa. Ndivyo vinafaa mtaona hata watu wote wanao tusikiliza sasa hivi hadi tufikie hitimisho mm. something will happen amen now turudi kwenye sekta hiyo yeah. ya ya msiba yeah. msiba ni mark ya hitimisho mm. ya finite mm. ni ishara ya mwisho katika sekta ya mipaka na hapo tunaongelea mwili sawa mwili ni wenye mipaka so. mwili unakufa ila mtu hafi sawa Are you getting there? Yes, kabisa. Mtu hafi, mwili unakufa. Utaelewa sasa na ndugu wote wanaotusikiliza leo, wataelewa kabisa kwamba walikuwa wanakosea sekta maalum ya maisha, ndio maana wengi wanakuwa na attention deficit hyperactive disorder. Tabia zile za kitoto, yani mtu ana control na ana attention, <coughs> anashika hiki anaacha, anashika kila anaacha, anafanya biashara hii anaacha, anafanya ile anaanza ndoa hii na kuisha, anaanza ile kile anaisha, mm. anafanya anasafiri labda matatizo yake ataisha, wapi? Mm. Anafanya kazi hapa na unaoka. Hadi unakimbia Ana... kivuli chako. Hapo tafika pamoja. Dokta kuna, kuna nakumbuka nilikuwa mdogo na mpaka nimekuwa nayo kuna mtu aliniambia kwamba when a person dies mtu akifariki akifa akiwa yuko pale kwenye jeneza watu wanalia rekebisha kwanza concept hiyo mtu akifa. afi haya mwili mm. ukifa yes hey tuko darasani uliza maswali vizuri eh hey, mwili ukifa uh, ule mwili ukiwa kwenye coffin ukiwa kwenye jeneza unakuaga una yani mtu binafsi anakuwa anaona kila kitu kinachoendelea Uh, sasa siku kama ni kweli yani kwamba anaona Harris anagaragara pale analia anaona lile anasema yes ameondoka yani ana, yani msiba ana participate vizuri sana kwa sababu as you said mtu hafi ni mwili unakufa sasa i don't know if this is true kwamba the spirit roho inakuaga bado ina hover around kipindi cha msiba so 
Kwa sababu kuna swali moja tuna deal hapo. Yes, kuna swali moja tuna deal. Pale inakuwa swali lingine. Sawa. Sawa. Lakini limeletwa kwa sababu ya sentence uliyosema. Yes. Well, mimi nikafikiri nikafikiri kitu kimoja doctor mm-hmm. kwamba <coughs> Lily anachosema mimi na kihold nitakikumbuka kwa sababu akili yangu iko vizuri hey! nitaka to concentrate hapo mm. baada ya dakika mbili fikia saa 10 yeah. kwamba tuliuliza ulikuwa unajibu swali kwa nini kwa nini yes watu huwa wanalia kwamba tumalizie hapo kwa hizo dakika mbili alafu tutarudi tu niko makini kweli leo Okay. Mimi ni bahati nzuri ni domeni yangu. Sawa. Ni sekta yangu ya kitaaluma. Sawa. Okay. So kuna namna mbili ya kulia. Mhm. Unalia kwa zamiri na unalia kwa akili isiyofikika. Mhm. Wanaulia kwa akili isiyofikika ni wale ambao walikuwa karibu na huyo mtu mm-hmm. na wanamfahamu. Mm-hmm. Okay. Na wanaulia karibu na zamiri ni wale ambao wanatumia old brain ubongo wa kale wanaja identify kwa yule aliyekufa kama na wao pia watakufa lakini wale ambao wamefiwa na mtu wao wa karibu wanaumia na uzuni wao ni mzito maumivu yao ni makali wana yani wana wana, wana grievance kutoka Moyoni. akili isiyofikika kwa hiyo hao watu wa, wanalia tunalia tofauti kuna wana olia kwa old brain ya wakifikiri kwa akili isiyofikika ya akili isiyofikika wa, wanaja identify wenye kwamba na wenyewe siku watakufa na wao siku watakufa lakini kuna wale ambao wanalia wana grievance yao inatokana na akili isiyofikika mm. walikuwa na personal touch kama baba mama, mama kaka tuto. dada mtoto mm. mume muke mm. akifa wale wa karibu na yeye waliokuwa namjua kwa karibu mm. watahisi kabisa kwamba huyu hapa atutamuona tena yeah. Are you getting that? Mm-hmm. Na ningeomba tukae kwenye concept ya kifo kwanza. Sawa. Mm-hmm. Kuna kufa na kuna kufariki. Ni vitu mm-hmm. viwili tofauti. Mm-hmm. Watu wengi wanakufa, wachache wanafariki. Tofauti? Tofauti ni kwamba yule aliyekufa mm-hmm. yeye mwili wake unaondoka mm-hmm. na kumbukumbu zake katika utu unapotea wanaofariki ni wenye utu wanaokufa ni wenye mwili okay. watu wengi katika dunia hii ili upime utu wa mtu umwangalia na react vipi na matatizo akitendewa mabaya ana react vipi aki, aki, akiwa deceived disappointed aki um, fadhaishwa na mtu anachukuaje hatua ana attachment asilimia ngapi na mwili wake kwa sababu wakati wote na video uelewe unaishi ndani ya mwili wako ila wewe sio mwili wako. Takupa mfano mmoja tu. Upendo ndio na control asili ya utu. Na upendo ndio unaweza kujenga sekta zozote zile za maisha. Watu wengi tuna hapa kwa upendo lakini hatuujui. Ndio maana utakuta ndoa nyingi sasa hivi zinaishia kwa taraka kwa sababu na hapa wakati wa shida na raha nitakuwa na wewe ila wakati wa shida ndio anaachana. Ina maana unapendana kwa wakati wa raha kumbe upendo au tafuti upe, wakati wa raha. Upendo unaishi kwa shida. Upendo unaishi kwa mabaya na mapungufu. Mm-hmm. Sawa na nuru kuhitajika penye giza. Ukiwasha taa wakati mwanga bado mkali hautaona impact yake. Okay. Let's get back to the topic. Watu wanaokufa ni wale ambao kumbukumbu zao zote zinakwisha. Na mwanadamu yeyote aliyefaulu ni yule ambaye aondoki mbali na watu walioondoka katika mwili. Emrudia tena hiyo daktar. Aliyenufaika, anayefaidi ni mtu ambaye wote waliofanikiwa kisawasawa mm-hmm. ni wale ambao hawaendi mbali na wale walioondoka kimwili. Unamaanishaje? Wanakuwa mbali na miili yao lakini wale watu wako bado karibu na wao. Mm-hmm. Nakupa mfano mmoja dhahiri kwa taifa la Tanzania. Okay. Tunaredia kwa mwalimu Nyerere. Mm. Mwili wake haupo lakini utu wake upo. Mm-hmm na unaona hali nchi inavyokwenda mm. kwa sababu ya utu ule uliotukuka tunarudi katika wa, watu wa zamani watu wa zamani walikuwa na baki na historia za wahenga baba yetu alisema hivi mama alisema hiki mimi ninayeongea na nini hapa sasa hivi nakumbuka baba yangu wakati wote mm. mwili wake siuoni lakini yeye yupo na kuna taswira potofu asa Afrika kwa maana hiyo okay 
Nyerere alikufa alifariki. Ali, alifariki. Alifariki. Asante. Tuendelee. Hapa kwetu Afrika tuko nyuma sana. Kuna mtu anasema Afrika sisi tunataka miko, tunakataa miko, tunakataa vitu vyetu, tuna, tunazingatia vitu vya wazungu. We, we got to be realistic. Mm. Mwanzako akifanya jambo ambalo linaeleweka kimantic. Mm-hmm. Ufuatishe. Leo hii redio tunayotumia sio teknolojia yetu. Ndege tunaopaa nao kwenda Ulaya sio teknolojia mm-hmm. yetu. Sisi teknolojia yetu ni wingo na ni ungo. True. Sure ni unifuagio nice. ndio teknolojia ya kwetu upakia bilio na kwenda peke yako <laughs> ukiwa uchi unaona sasa historia hiyo <laughs> naongezea pia vizuri kwa hiyo mtu wa sio kwamba vitu vyote wazungu wanavyofanya ni sawa sawa wanakosea tena sana okay. kwa sababu sisi kumwamini Mungu tunawazidi wao hmm. wao wanaamini cosmic zaidi sisi tunaamini universal lakini bila kufahamu hmm. True kwa kubahatisha kwa bahati nzuri unakuwa unakuwa universal mm-hmm. na watu wa kupatikana design hiyo Afrika tuko wengi kuliko kule mm-hmm. kwa wenzetu lakini wao cosmic wako fit ndio maana science wame develop faster Absolutely. lakini sisi katika utu ule tuko karibu na kuishi vyema kiutu tatizo linatokea wapi kwa mfano mtu akiondoka katika mwili tofauti yake na wewe ni kwamba wewe na mwili yeye hana bas like that we are just a spark we just a spark Harris. you get it just a spark that? what does that mean nuru yani ka ka nuru ka nuru ka ka nuru kadogo yani kila mmoja wetu ni nuru mtu akifa anaondoka katika mwili ni giza ndio maana rangi zinakuwa black and white White inaashiria innocence ya kwake kwamba hata kuwa tena na kasoro alafu uzima uhai unaondoka na uhai wake utakuwepo wakati wote dark eh, eh, black weusi ule rangi nyeusi ni kwamba hatutamuona tena kwa mwili ah, lakini man. kwa mwili atuwaoni watu Dokta hapo kama umejibu na swali jingine sana kwa maana yeye tunakwenda hivyo hivyo kwa maana kwenye msiba pia ukiona watu wamevaa rangi nyeupe na nyeusi ina ina Kila connection kitu na maana hata okay. maua yana maana sawa. You see kwa sababu yeah. weupe na mweusi sio rangi. Yes. Rangi ni weupe sio rangi. Wala nyeusi sio rangi. Nyeusi sio rangi ni intensity ya light. Light ikiwa intensity ya asilimia moja makali ya mnuru. Makali ya ya ya, ya mwanga mm. yakiwa asilimia mia Ndio unaona tunaongelea mweupe. Mweupe yakiwa zero ndio tunaongelea weusi shule leo mm-hmm. unapata hiyo yeah. rangi ni zile ambazo unapata kwenye <coughs> rainbow upinde pindo wa mvua rainbow yeah pindo wa mvua upinde wa mvua ndizo rangi na pale weupe hauwezi kuonekana kwa sababu ili uone rainbow inabidi jua liwe nyuma yako mvua mbele kweli you getting that yeah. Yeah, so, so weupe ndio inaashiria spark light sisi ni nuru tu sasa kwa sababu ni nuru hata nafsi yako ni ni ni, ni rangi ni, ni, ni nuru inao inao endana na rangi ndio mfumo wake wa kisaike sawa doctor tuanze mbona mnakatisha faster no hatukatishi huh? tunakusikiliza yani, terminology ile ni ngumu mimi mimi sisi tunataka kusikiliza wewe msiba zaidi ndio ah? no, no, na bwana uko kuendelea tuendelee alafu tuende inakuwa kisayansi sana eh inakuwa kisayansi zaidi tunakusikiliza yani mtu kafa inakuwaje no na bwana na tumalizie ile kwa kwende kwa nini watu wanalia usitupendeze zaidi doctor turudi pa malizia hizo za kwako za kitaalamu lakini tuambie ulitoa sababu mbili za tumalia na ukaongea concept ya kifo alafu tunamalizaje hapo kabla tujahamia kwingine turudi kwenye concept sawa concept hiyo ya kifo uwezi ukaishi vyema usipoelewa kwamba utakufa sawa true that ndio maana nimesema kuna makanisa kuna misikiti kuna sinagogi lakini hakuna mwalimu anayeweza kufundisha sawa na kifo true sure. are you getting so kifo ni dirani na uzima kwa hiyo uwezo kama unatoka nyumbani kwako na gari kila siku ama unatoka kwa miguu kila siku usione kwa jirani hata mkiwa amuongei mm. lakini utaona kwake kabisa watu wote ambao wanaishi kwa utambuzi 
sio kwa ujuzi tu watu tunajua vingi lakini tunatambua vichache Watu wanaoishi kwa utambuzi ni wale ambao wanaelewa kabisa kwamba kuna siku sitakuepo katika huu mwili. Na wakati akiwa hai atafa, ataishi kwa heri. Na o watu ni nadra sana mkute ana, anakosa furaha. Kwa sababu anaelewa naishi hapa kwa muda tu. Nikiwa naishi hapa ndio muda wa kufurahi, ndio mm. muda hakuna kitu kizuri kama ku experience life hapa mm. duniani. Mm. Kwa sababu tulikuwa nuru tu, alafu tukapewa tuka mwili. Tunaishi ndani ya mwili. Ila bahati mbaya katika mchakato huo tunasahau. Sasa sekta ya msiba, msiba kwanza mimi lengo langu hapa ni kusisitiza kwamba hakuna sehemu maalum kama msiba. Sasa watu wengi wanasema kuna roho ya mauti. <laughs> eh unaona vitu kama hivyo eh? Yeah, na vinatupotosha Na concept hizo ziko religious za yeah, kidini. Za kidini yes. Na ukifuatilia vizuri maskini wa wengi ni watu wa dini. Are you getting my point? Very yes. Much, kwa nini? Kwa sababu oh, kuna oh. kuna vitu vya kukubali mm. na vitu kwa mfano ukienda kusafisha uliko zika baba unakwenda kutembelea maremu. Yesu mwenyewe tunataka mfano wa Yesu. Sao. Wanawake walikwenda kufanya usafi makaburi. Ehe. Uh-huh. Je, walikufuru? Hajakufuru. So, usi, uwe mbali, unakuwa mbali na mwili wa mtu aliyekufa. Sio wewe umemuua. Are you there? Yeah. Yes. Sisi binadamu tumepewa ruhusa kuchinja sio kuua. Unaelewa tofauti ya kuchinja na kuua? Mm. Unachinja ili ule. Mm. Ah, nimekuelewa. Yeah. Yeah. Okay. Lakini anayeua ana lengo la kula. Kwa sababu ukiondoka katika mwili, watu walio walioondoka kwenye mili yao. Impact ya bado ipo kwa sababu kuna wengine wame volunteer kuendelea kuwa karibu na wakwao. Na hmm? mtaki niongee lugha ya namna hiyo huh. ila muniruhusu niendelee. Sawa. Kila mtu aliyezaliwa ana guardian angel na malaika wa kwake. Bahati mbaya kuna watu hadi tangia zaliwe hadi amekufa hajawahi tumia malaika wake. Sawa. Na malaika hawezi kuinterfere katika maisha ya mtu hadi wewe ushirikiane naye. True. Yeye tunaijua ya. Tuko sawa lakini. Eh, tuko sawa. Mimi nakusikia kwa makini sana. So, ndio maana mtu hawezi kufa ghafla. Wanaoogopa kifo hawaelewe maisha. Uh-huh. Yaani ukiwa ukitaka kupima kama wewe unaelewa maisha au la una, una concept gani na kifo. Kwa sababu kuna watu hata ukiongelea topic ya kifo uh-huh. anaogopa naona kwamba atakufa. Sasa mm. wewe unatoka kwako kila siku nyumba ya jirani uoni ina maana wewe akili yako sio timamu. Hata usipoongea na kifo lakini utaiona kwa kwani ukiwa hai unatizama kifo. Yeah. Mm. So, together. Yes. Baba, mtu akifa katika kisayansi kwanza ubongo wake aufi kwa kuwa na yeye kuwa active uh-huh. anaweza kapimwa na vyombo vya kisayansi vya sasa hivi uh-huh. vya hapa uh-huh. vya mwili uh-huh. kwamba atakuwepo bado katika hali ya kuingia ndotoni kwa dakika saba akishaf ene mtu amekufa hapa pap asia kata pro uh-huh. Lakini okay, twende, twende. Baba, uko tusiende. Eh, katika twende. katika Hebrew kabala systematic system uh, ya ya, neuro, ya, nani, ya numerology mm. uki, ukijua siku lizaliwa mwezi na mwaka unaweza ukafanya hesabu uta, utakufa tarehe ngapi? Twende. Sio mwaka lakini tarehe unaweza ukapata. Twende, twende. Well, <laughs> asante doctor, tusaidie. <laughs> Twendele mbele. Twende mbele. Tunakuwa Watu wanaomjua Mungu mm. na kumwamini Mungu ni wale ambao wanaelewa kwamba watakufa. Mm. Usipoelewa hilo Mungu utamtambua. Sure. Na pili utaishi maisha yasiyo maanishwa. Mm. Yaani utaishi maisha kama mnyama. Mm. Yaani utakuwa unaware, utakosa utambuzi. Sure. Leo hii ngoa niweke ni, nifungue bracket muhimu sana. Yeah. Leo tuna fight matatizo. Hata dini leo utakuta tunapambana tusife utakufa utaishi matatizo yako yote nakwisha matatizo ni muhimu sana katika maisha shida ni muhimu sana katika maisha so ukiwa unasema shida zako zitakwisha moja kwa moja ni kosa hilo unazoofisha watu wasitumie ubongo wao tunazaliwa na uwezo mkubwa mno ndio maana hapa Afrika tunaoneana 
mtu akiwa anajua kidogo amesoma soma kuna vitabu fulani anakuja anakuja kujifanya yeye ndio mtaalamu mm. anaonea wengine mm. so sisi tunafuatisha at initiate na ndipo hapo unaona ukinunua gari inakuwa tangazo angalia picha zetu za Kiafrika wakiwa naonesha gari inakwenda taratibu lakini kwa wazungu gari inakwenda moja kwa moja kwa hiyo sisi yani tuko bado kwenye level la ya umaskini fulani tuseme kwa sababu sote ni wa Afrika tuko ndani ya nyumba tuambizane alafu tuongea Kiswahili tunasikiza sisi mtu impact yake ya karibu kwa sababu ukishaondoka katika mwili una contact na fikra za watu na roho ya watu ukiondoka katika mwili Rode bado una impact na roho ya kwa hiyo so, kwa, kwa hiyo swala lili linakuwa jambo tu kwa tunakuja sawa impact ya mtu kwa wale wa karibu na yeye kwa watu wake ni siku 40 impact hapo oh, unasema impact ambao matokeo yake mguso ule unaoweza kuwa na 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 ukaribu unaodhirika mm. mnaisi kabisa yupo mm. tunaanza kwanza kwa wale ambao mle kuwepo na yeye kwa sababu yeye yuko ndani ya sekta nyingine relativity tuna relate proportionally Mtu mwenye mwili ana, anaendana na wenye mwili. Mtu mwenye roho anaendana na wenye roho. Sasa asimia kubwa ya watu ambao wanakaa katika mwili hawajitambui kwamba wao ni roho. Wanadisoma kwamba wao ni mwili. Mm. Ina maana kuunganika na roho ni ngumu. Na ndio maana kulala vyema ni muhimu sana. Kwa sababu ukiwa nalala kiafya. Ukiwa nalala kiafya utaruhusu dimension ile anze kufunguka. Ah. Yeah. Yeah. Kwa sababu utakuwa stress free, utakosa stress na ukikosa stress ina maana utakuwa na nguvu ya ndani. Na hali hiyo inaashiriwa katika mental condition. Fikra yako ikiwa positive. Yupo. Yupo lakini ana mwili. Lakini anawashangaa kwa sababu hawezi kuamini kwamba yeye amekufa. Na hapa mfano zamani mfano muhimu sana. <laughs> Watu wote wanaotusikiliza naomba umakini. Subject hii ni, ni sensitive. Kweli. Atuiongelee kama dini, tunaongelea kama science. Sawa. Na mturuhusu twende kwa mapana. Mm-hmm. Watu wote ambao wana akili timamu walishawahi kuota ndoto, amelala anaota ndoto. Sawa. Sawa. Mnakubali mnaelewa sasa? Ndio ndio ndio. Umelala. Alafu umeota ume, una, unaota unaota. Umeota unaota. Ndio. Okay. Mm. moja kwa moja kwa hilo nipo <laughs> lakini kwa ah, lakini kwa hiyo maana na mwili wangu ninauona eh. you, you oh, see your body in, in, kwenye kwenye coffin unaiona kabisa yeah kuna tofauti nakupa mfano unaweza kaendesha gari lako kwa remote gari lako unaweza kaliwasha kwa sasa hivi magari yanawaka kwa remote wewe ndio umewasha lakini haupo kuna mtu anayeweza kuwasha gari lake kwa sauti sasa hivi unatengeneza computer ambayo itaitwa the beast ndipo kwa yote yametabiriwa kuni mabiblia yeah. kurwani hiyo ya 666 nini unakumbuka hiyo lakini yeah. mm. na mm. Japan wameshaanza kutengeneza computer ambayo itakuwa ina, inaendeshwa na kifikra na fikra ukifikiria inafanya yeah ushaisikia yeah. hiyo yeah. kwa hiyo tu, tusiende yani tusishangae ni sasa ni sasa na tv pia ikikaa ukifanya hivi mkono tu ina, ina, ina sense mkono yani mkono ukiwa ukiondoka katika mwili wako mwili wako bado upo lakini wewe ujitambui kwa mwili wako unajitambua kama wewe watu wakiwa na shangaa mwili wako wewe na wewe unawashangaa na wewe unashangaa mwili wako pia au unawashangaa au shangai mwili wako unawashangaa wao kwani wewe ndo wewe ina maana wewe unaona kama ni delusion wao waelewi wanachofanya sawa na ndoto na ukiwa hai ukiwa unaota ndoto unaona kama sio kweli ushaoyota ndoto na kula alafu na mko nasikia njaa sana ndicho kinachotokea Asante. Tembo ya Clouds FM na Harris Kapiga na Lilian Mwasha.